memperkukuhkan benteng pertahanan negara dengan pelbagai taktik dalam operasi harian bagi memastikan pairan khususnya di sepadan Malaysia talan bebas daripada penyeludup dan penatang asing tanpa izin parti. Dan itu peranan dan tanggungjawab yang terus digalas Agensi Pengerkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan ketika umat Islam lain menyambut syawal bersama keluarga dan wartawan Majidah Ismail mengikuti operasi agensi berkenaan di sempadan Malaysia Thailand di pengkalan kubur tumpat. Musim perayaan bukan masanya untuk mereka merehatkan diri. Sebaliknya, kawalan di sempadan terus diperketat dengan pengembelengan aset-aset sedia ada. Pengarah APMM Kelantan Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, Selain di perairan, tumpuan turut diberi di pangkalan operasi harapan FOB di Taman Galeri Tengku Anis, Pengkalan Kubur Tumpat. Jika sebelum Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksana, banyak berlaku kes pemerasan dan pendaratan barang seludup di kawasan ini. Namun, sejak FOB diwujudkan, ia tidak lagi berlaku. Sejak FOB ditubuhkan pada 30 Mac lalu juga, 696 bot nelayan tempatan telah diperiksa. Malah sejak PKP dilaksana sehingga kini, 1,490 pemeriksaan membabitkan 729 bot nelayan asing dengan 118 penggeledahan dibuat. Walaupun tiada tangkapan terhadap bot nelayan asing khususnya dari Vietnam sepanjang PKP dan PKPB bagi mengelak pandemik COVID-19 ini menular menerusi kes import, APMM tetap bertegas dengan merampas peralatan menangkap ikan dan membuang ke semua bekalan ais yang dibawa sebelum mengusir mereka keluar dari perairan Malaysia. Untuk hari raya, pergerakan bot nelayan asing memang agak banyak sebab mereka mengambil kesempatan uh, kononnya Maritim Malaysia bercuti dan juga penguasa lain bercuti tapi uh, kami terus memantau nelayan-nelayan asing terutamanya daripada negara Vietnam uh, mereka akan cuba memasuki perairan negara uh, terutamanya perairan uh, Terengganu, Kelantan uh, jadi kami dah uh, masak dengan taktik-taktik mereka ni dan, dan itu saya cakap tadi kami tidak akan bercuti untuk memastikan uh, mereka dapat ditangkap ataupun dapat dihalau daripada perairan negara kita. Dalam temu bual eksklusif bersama RTM, Kapten Muhammad Nur Syam menjelaskan, meskipun dalam suasana Idil Fitri, kekuatan anggota yang bertugas tidak dikurangkan, malah tugasan rondaan serta kawalan diperketat dengan operasi 24 jam. Empat pasukan dengan 10 anggota bagi setiap unit digerakkan di FOB, manakala tiga aset iaitu bot penyelamat 7, bot kilat 17 dan bot penggalang 18 digerakkan di laut. Bagi anggota bertugas, iringan doa dan ucapan raya dikirim sebagai pengganti diri. Di sini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada ibu bapa dan sanak saudara yang di kampung Alam. Minta maaf sekali lagi, kita tidak dapat beraya untuk kali kelima kerana menjalankan amanah negara. Bagi komuniti nelayan dan maritim, terutamanya di Kelantan, dinasihatkan supaya menjaga keselamatan di laut dan mematuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat walaupun semasa musim perayaan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Adil Fitri. Maaf Zahir dan Batin. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada isteri dan anak-anak serta kedua ibu bapa saya dan sanak saudara di Kampung Halaman. Mohon maaf kerana tahun ini kita tidak dapat beraya bersama kerana menjalankan tugas. Ketika insan lain bergembira bersama keluarga dan sanak saudara pada satu syawal, namun tidak bagi anggota dan pegawai APMM Kelantan apabila mereka terpaksa bertugas demi menjaga kedaulatan negara tercinta. Melepaskan rindu dengan suasana raya, mereka meraihkannya bersama rakan-rakan dengan bertakbir di pagi raya, di darat dan di laut. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah tidak terkecuali amalan tradisi gotong royong membakar lemang di perkarangan FOB sekaligus mengeratkan hubungan dalam kalangan anggota ketika berjauhan daripada keluarga. 
Walaupun bertugas di perbatasan, mereka tetap diraikan dengan menu yang enak seperti nasi tomato, ayam masak merah, ketupat, tapai serta rendang. Sesungguhnya, pengorbanan pasukan keselamatan ini amat besar ertinya dan tidak ternilai. Majidah Ismail, RTM.